సో డే స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సో ఈ వీడియోలో ఏంటంటే మనం ఈ ఎంసెట్ గురించి అసలు ఎంసెట్లో మనము ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ ఏంటి అసలు ఈ ఎంసెట్ అప్లై చేసేటప్పుడు వెబ్ ఆప్షన్స్ అనేవి ఏ విధంగా పెట్టాలి అసలు డాక్యుమెంట్స్ ఏంటి ఇలాంటి డీటెయిల్స్ అయితే మనం ఇన్ డీటెయిల్గా అయితే చూస్తున్నాం సో మనకు ఎంసెట్ చూసినప్పుడు సో టీఎస్ ఎంసెట్ సంబంధించి షెడ్యూల్ అనేది మనకు ఈ ట్వంటీ సిక్స్త్ జూన్ నుంచి ఫిఫ్త్ జూలై వరకు మనకు ఈ ఆన్లైన్ ఫిల్లింగ్స్ అయితే చేసుకోవచ్చు సో వన్స్ ఆన్లైన్ ఫిల్లింగ్ చేసిన తర్వాత మనకు ఈ పేమెంట్స్ పేమెంట్ తర్వాత మనకు స్లాట్ అనేది బుక్ చేసుకోవాలి ఈవెన్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ చేసుకోవాలి సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్స్ గురించి నేను మళ్ళీ చెప్తాను సో అంటే ఏ సర్టిఫికేట్స్ కావాలని సో ఈ సర్టిఫికేట్స్ చూసినప్పుడు ఈ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ మీద ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు చేసుకోవాలంటే మనకు ట్వంటీ ఎయిత్ జూన్ నుంచి సిక్స్త్ జూలై వరకు అయితే టైం ఉంది సో ఈ ట్వంటీ ఎయిత్ జూన్ నుంచి సిక్స్త్ జూలై వరకు సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అనేది చేసుకోవాలి సో బేసిక్గా ఏంటంటే ఈ ఎవరెవరు మరి ఎలిజిబిలిటీ ఉంది ఈ ఎంసెట్లో అంటే ఎవరైతే ఎంసెట్లో క్వాలిఫై అయ్యారో వాళ్ళు ఈవెన్ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఇంటర్మీడియట్లో కూడా ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ మార్క్స్ అయితే వాళ్ళు తెచ్చుకో ఉండాలన్నమాట ఇంటర్నల్ ఇంటర్మీడియట్లో లైక్ గ్రూప్ సబ్జెక్ట్లో ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫర్ ఓసీ అండ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఫర్ అదర్స్ అండ్ ఇఫ్ యూ సీ ఈ కాలేజ్ ఆప్షన్స్ అనేవి మరి ఇప్పుడు ట్వంటీ ఎయిత్ నుంచి సిక్స్త్ వరకు మనకు సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ జరిగితే సో ట్వంటీ ఎయిత్ నుంచి ఎయిత్ జూలై వరకు మనకేంటంటే కాలేజ్ ఆప్షన్స్ అనేవి మనం పెట్టుకోవచ్చు సో ఎయిత్ జూలైకి మనం పెట్టుకున్నటువంటి కాలేజ్ ఆప్షన్స్ సే ఫ్రీజ్ అవుతాయి అన్నమాట సో తర్వాత ఏంటంటే మనకి ఎయిత్ జూలై తర్వాత ట్వెల్త్ జూలైకి మనకు సీట్ అలాట్మెంట్ అయితే జరుగుతుంది ట్వెల్త్ జూలైకి సీట్ అలాట్మెంట్ జరుగుతుంది తర్వాత ఏంటంటే సో ఎవరికైతే ట్యూషన్ ఫీజు అంటే మనకు ఫీ పేమెంట్ అయితే చేయాలి అంటే ట్యూషన్ ఫీజు అనేది లైక్ ఎంప్లాయీస్ పిల్లలకి ఇలాంటి వాళ్ళకి అంటే ట్యూషన్ ఫీజు అయితే కట్టేయాలన్నమాట సో రిమైనింగ్ వాళ్ళకి ఏంటంటే తర్వాత ఈవెన్ గవర్నమెంట్ నుంచి కూడా వస్తుంది కాబట్టి సో లైక్ వాట్ ఎవర్ దట్ ట్యూషన్ ఫీ అండ్ సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ టు ద కాలేజ్ సో ఇదేంటంటే ఈ ప్రాసెస్ అనేది ట్వెల్త్ నుంచి మనకు ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఉంటుంది సో ట్వెల్త్ నుంచి మనకు నైన్టీన్త్ జూలై వరకు ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఫస్ట్ ఫేజ్లో మనకు ఎంసెట్ తెలంగాణ ఎంసెట్ సంబంధించి ఫస్ట్ ఫేజ్లో మనకు ఈ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట మరి ఇప్పుడు ప్యారలల్గా ఏంటంటే మనకు లైక్ ఐఐటి జేఈకి సంబంధించి ప్రజెంట్ మనకు జోసా ఇది రన్ అవుతుంది ఇక్కడ మీకు సీట్ అలకేషన్స్ అక్కడ చెక్ చేస్తూ ఉంటారు అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటంటే మళ్ళీ మీరు ఒకవేళ బెటర్ కాలేజ్ రానప్పుడు ఎన్ఐటీస్ ఇలాంటి వాటి ట్రై చేస్తుంటారు సో ఈవెన్ ఎన్ఐటీలో కూడా మీకు మంచి కాలేజ్ రానప్పుడు ఖచ్చితంగా మనకు స్టేట్లో ఉన్నటువంటి టాప్ కాలేజెస్లో మనకు చాలా వరకు ఏంటంటే పీపుల్ అని వెళ్తారనమాట మళ్ళీ లాంగ్ నార్త్ ఈస్ట్ లేదా చాలా లాంగ్ డిస్టెన్స్ వెళ్ళడం ఎందుకనేసి కూడా సో ఎంసెట్ మనకి జేఈలో క్వాలిఫై అయినా జేఈ మెయిన్స్లో బట్ ఎంసెట్ ద్వారా వెళ్ళే వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉంటారు ఎంసెట్లు జాయిన్ అయిపోతారు అనమాట మంచి కాలేజీలో రైట్ సో బట్ స్టిల్ ఏంటంటే ఈ కొంతమంది ఏంటంటే అలా డైలమాలు కూడా ఉండి కొంతమంది ఏంటంటే జేఈ తర్వాత కూడా ఈ ప్రాసెస్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది కాబట్టి సెకండ్ ఫేజ్లో ఎంసెట్లో కూడా చేసుకోవచ్చు అనేసి కొంతమంది అలా కూడా ఈ జేఈ మెయిన్స్ తర్వాత చేయాలని ఉంటుంది అనమాట సో ఈ ప్రాసెస్లో మనం చూసినప్పుడు సెకండ్ ఫేజ్ మరి ఎప్పటి నుంచి ఉందంటే సో ఇక్కడ నాకు నైన్టీన్త్ జూలైకి ఇది అయిపోతే అఫ్కోర్స్ సెకండ్ ఫేజ్ అనేది మనకు ట్వంటీ ఫస్ట్ జూలైకే స్టార్ట్ అయిపోతుంది అంటే అఫ్కోర్స్ అక్కడికే మనకు ఈ జేఈ మెయిన్స్ సారీ మనకు జోసా కౌన్సిలింగ్లో ఈవెన్ దట్ ఫిఫ్త్ రౌండ్ ఈ రేంజ్లో ఉంటుంది అనమాట సో అయితే ఇక్కడ మనకు సెకండ్ ఫేజ్ చూసినప్పుడు ట్వంటీ ఫస్ట్ నుంచి ట్వంటీ సెకండ్ జూలై వరకు మనకు స్లాట్ పింగ్ స్లాట్స్ అయితే బుక్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఏంటంటే మీరు సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అనేది ట్వంటీ థర్డ్ ట్వంటీ థర్డ్ వరకు మీకు సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ ఉంటుంది తర్వాత ఏంటంటే ఎవరికైతే సర్టిఫికేట్స్ వ్యాలిడ్గా ఉన్నాయో అలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే కాలేజ్ అనేది ఆప్షన్స్ పెట్టుకోవడానికి ట్వంటీ ఫస్ట్ నుంచి ట్వంటీ ఫోర్త్ వరకు టైం ఇచ్చారు తర్వాత ఏంటంటే ఫీ పే మనకు ఈ ట్వంటీ ఫోర్త్కి ట్వంటీ ఫోర్త్ వరకు ఇచ్చినటువంటి టైం కాలేజ్ ఆప్షన్స్కి తర్వాత ఏంటంటే ట్వంటీ ఫోర్త్ మనం పెట్టుకున్నటువంటి కాలేజెస్ని ఫ్రీజ్ అయిపోతుంది అనమాట సో జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలి మంచి బ్రాంచ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మంచి లైఫ్ని చూసుకోవాలి సో చాలా జాగ్రత్తగా అయితే వెట్టనేది చూసుకోవాలన్నమాట సో ఆల్రెడీ
సో మనము రిపోర్టింగ్ అంటే ఫీ పేమెంట్ సార్ ట్యూషన్ ఫీజు కట్టాల్సిన వాళ్ళు ట్యూషన్ ఫీజు అలాగే కాలేజ్ రిపోర్టింగ్ అనేది థర్టీ ఫస్ట్ జూలై కల్లా చేసేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇవి మోస్ట్లీ మనకు ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ ఫేజు సెకండ్ ఫేజ్లో ఈ ఎంసెట్ తెలంగాణ ఎంసెట్ సంబంధించి ఉన్నది బట్ దీనికి ఎలిజిబిలిటీస్ మనం చూసినప్పుడు ఈవెన్ ఏపీ స్టూడెంట్స్ కూడా తెలంగాణ ఎంసెట్కు ఉన్నటువంటి కాలేజెస్కు ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది లైక్ నాన్ లోకల్ సీట్స్ అనేవి ఉంటాయి వాటికి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది ఈవెన్ మనకు ఏపీలో ఉన్నటువంటి మనకు ఏపీ స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ ప్రకారం ఇద్దరు కూడా ఎలిజిబిలిటీ అయితే ఉంటుంది కాబట్టి మంచి కాలేజ్లో ఈవెన్ హైదరాబాద్లో మంచి ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో వస్తే ఈవెన్ ఏపీ స్టూడెంట్స్ కూడా తెలంగాణ ఎంసెట్ ఎవరైతే రాశారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వెళ్ళి మంచి కాలేజ్లో జాయిన్ అవ్వండి ద సేమ్ టైం ఏంటంటే మనకు స్టిల్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఫేజ్ థర్డ్ ఫేజ్ అయితే ఉంటుంది సో థర్డ్ ఫేజ్ అనేది మనకి ఇంకా ఆగస్టులో ఉంటుంది కాబట్టి సో దీని గురించి మళ్ళీ మనం తర్వాత డిస్కస్ చేస్తాం రైట్ సో ప్రజెంట్ ఏంటంటే మరి ఏ సర్టిఫికెట్స్ కావాలి అసలు మీరు వెబ్ ఆప్షన్స్ అనేవి ఏ విధంగా పెట్టుకోవాలి అనే దాని గురించి అయితే ఒకసారి చూడడం జరుగుతుంది రైట్ సో ఫస్ట్ మనం ఏంటంటే సో చాలా వరకు స్టూడెంట్స్ ఈ కాలేజెస్ సెలక్షన్ చేసుకునే దాంట్లో చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు కొంతమంది ఏంటంటే బ్రాంచెస్ని అలాగే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని ఇలా చూసుకుంటూ కొంతమంది ఏంటంటే ఓన్లీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్నే ఫోకస్ చేస్తారు కొంతమంది బ్రాంచెస్ను లైక్ పక్కన పెట్టేస్తారనమాట సో ఇది కూడా కొద్ది వరకు ఇబ్బందులే ఉంటాయి సో ఇక్కడ ఏంటంటే నేను చెప్పదలుచుకున్నది మనకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు జాబ్ అనేది ఇచ్చేది కాలేజ్ని చూసి కాదు బ్రాంచ్ని చూస్తారు కాబట్టి ఫస్ట్ మీరు ప్రియారిటీ అనేది బ్రాంచ్కి ఇవ్వండి అంటే ఫస్ట్ మనకు మన ర్యాంక్ ఎంతవరకు వచ్చింది మనం ఏ కాలేజీలో లిస్ట్ అవుట్ చేసుకోవాలనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట రో రైట్ సో అయితే ఇప్పుడు మనకు సర్టిఫికెట్స్ అనేవి లైక్ బేసిక్గా మనకి ఏ సర్టిఫికెట్స్ కావాలి అని మనం చూసినప్పుడు సో మీకు కావాల్సినటువంటి సర్టిఫికెట్స్లో సో మనకు డిఫరెంట్ సర్టిఫికెట్స్ అయితే అవసరమవుతాయి సో మనకు కావాల్సినటువంటి సర్టిఫికెట్స్ అనేవి చూసినప్పుడు సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్కి మీకు ఒక హెల్ప్లైన్ సెంటర్స్ ఉంటాయి అక్కడ వెళ్ళాలి సో అక్కడ సర్టిఫికేట్స్ అనేవి మీకు లైక్ మీకు ఎస్ఎస్సి మార్క్షీట్ అలాగే మీకు స్టడీ సర్టిఫికెట్స్ స్టడీ సర్టిఫికెట్స్ సార్ క్యాస్ట్ సర్టిఫికెట్స్ ఇన్కమ్ సర్టిఫికెట్స్ ఇంటర్ మార్క్ షీట్స్ తర్వాత ఏంటంటే ఎంసెట్ హాల్ టికెట్ ఎంసెట్ ర్యాంక్ కార్డు ఇవి చాలా చాలా మ్యాండేటరీ అనమాట సో అలాగే ఆధార్ కార్డ్స్ ఆధార్ కార్డ్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్ పేరెంట్స్ ఓకే సో ఈ స్టడీ సర్టిఫికేట్స్ వచ్చేసరికి మీరు స్కూల్ స్టడీ సర్టిఫికేట్ తీసుకోండి అట్ ద సేమ్ టైము మీకు ఉన్నటువంటి ప్లస్ టూ స్టడీ సర్టిఫికేట్ కూడా తీసుకోండి సో టెన్త్ వరకు ఉన్నటువంటి స్టడీ సర్టిఫికేట్స్ కావాలి అలాగే ఇంటర్మీడియట్ స్టడీ సర్టిఫికేట్ కావాలన్నమాట అంటే దీన్ని బట్టే మనకు లోకల్ మీరు ఏ యూనివర్సిటీ లైక్ మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీనా లేదా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీనా లేదా ఎస్వి యూనివర్సిటీనా అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట కాబట్టి సర్టిఫికెట్స్ అనేవి జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఈవెన్ కొంతమంది ఏంటంటే మైగ్రేషన్ సర్టిఫికెట్స్ ఉంటాయి సో కొంతమంది ఏంటంటే తెలంగాణ నుంచి ఏపీకి లేదా ఏపీ నుంచి తెలంగాణకు ఇలా డిఫరెంట్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఎవరైతే వాళ్ళు వర్క్ చేసి ఉంటారో దాన్ని బట్టి ఏంటంటే ఇవి మారుతూ ఉంటుంది సో కొంతమందికి ఇవి కూడా సర్టిఫికెట్స్ అయితే అవసరం ఉంటాయి సో ఈ ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకు ఆల్మోస్ట్ అన్ని మనం అయితే కవర్ అయితే చేయడం జరిగింది సో మోస్ట్లీ లైక్ మైగ్రేషన్ సర్టిఫికెట్ అయితే అడిషనల్ ఈవెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకవేళ ఇంకేదైనా లైక్ పిహెచ్ సర్టిఫికెట్ ఈవెన్ స్పోర్ట్స్ సంబంధించి ఏమైనా సర్టిఫికెట్స్ ఉన్నా కానీ స్పోర్ట్స్ సర్టిఫికెట్స్ ఎన్సిసి సర్టిఫికెట్స్ ఇలాంటివి కూడా అడిషనల్గా ఈవెన్ ఎన్సిసి స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ సో భారత్ స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ ఇలాంటివి అడిషనల్గా ఏంటంటే కొన్ని సీట్లు అయితే ఉంటాయి కాబట్టి ఆ సర్టిఫికెట్స్ కూడా అయితే రెడీగా పెట్టుకోండి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ ఎంసెట్ ఎవరైతే క్వాలిఫై అయ్యారో ఎస్పెషలీ బైపీసి స్టూడెంట్స్కి ఎవరైతే ఎంసెట్ క్వాలిఫై అయ్యారో బైపీసి స్టూడెంట్స్కి నిమ్స్లో హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి నిమ్స్లో ఈ 
బ్యాచిలర్ ఆఫ్ సైన్స్ బిఎస్సి హెల్త్ అండ్ అల్లాయిడ్ సైన్సెస్లో డిఫరెంట్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి అలాగే బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఫిజియోథెరపీ అనమాట బీపీటీ అంటారు సో ఈ కోర్స్ కూడా ఉందనమాట సో దీంట్లో సుమారు హండ్రెడ్ సీట్స్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ సీట్స్ వన్ ఫిఫ్టీ సీట్స్ ఉన్నాయి వీళ్ళు ఈ కౌన్సిలింగ్తో సంబంధం లేదు ఎవరైతే క్వాలిఫై అయ్యారో వాళ్ళు డైరెక్ట్గా దీంట్లో ఈ ఎంసెట్ క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళకు ట్వంటీ ఎయిత్ జూలై లో లోపల అప్లై చేసుకోవాలి సో దానికి సపరేట్గా మీరు నిమ్స్ వెబ్సైట్కి వెళ్ళి అప్లై చేసుకోవాలి ఇది జాగ్రత్తగా దృష్టి పెట్టుకోండి బట్ తెలంగాణ ఎంసెట్ అయితే క్వాలిఫై ఉండాలన్నమాట సో టీఎస్ఎంసెట్ క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళు బైపీసీ స్టూడెంట్స్కి రైట్ సో ఇవి